Kuna kitu mimi nataka kujua kutoka kwako. Hivi, kwani unakuwa je kuaje mpaka unakuwa hivyo? Wewe mwanzangu kila siku unapendeza. Kila siku unabadilisha nguo. Ukitaka leo nivae mtoko huu, unavaa. Nataka nivae mtoko huu, unavaa. Unafanya vanya vipi mpaka unakuwa hivyo? Eh? Mbona mwanzio kila nikijitahidi, kila nikitaka, niwe kama wewe nashindwa? Kila siku ndo najikuta he, ni nwavaya makanga. Ukiona siku yu ni mwavaya kanga nzuri, basi yu kanga ni akupewa. Lakini akutoka mwenye kwenye mkono wangu, lakini nakose, inakoje kwenye laki yangu. Unajua nini? Mhm. Na kune uruma sana. Tena. Tena sana. Ukinona mimi napendeza, ujue hona kama kawaida yangu. Yani kupendeza mi kawaida yangu. Kwa sabi mimi sijibairi kama wewe. Mimi najipenda na jikubali. Na 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 shukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu hata kila nguo nikivaa huwa inanikana inanipendeza hata kwa mtume. Sio inaelewa vizuri kwa sababu mimi sijibahili pia. Licha kuwa mbaili hila mimi mwenyewe sijibahili. Sio inaelewa vizuri. Rafiki yangu. Unamwendekeza sana mume wako. Mume wako unamwendekeza kiasi kwamba mpaka mimi mwenyewe sasa najisikia ni vibaya kama nimeolewa naye. Hapo. Mimi rafiki mimi mume wangu namwendekeza vibaya. Kwa kipi ambacho namwendekeza vibaya mimi mume wangu? Maana yake kila ambacho nakihitaji kwa mume wangu mimi ninakipata. Namwendekeza vibaya kivipi? Umeniona mimi hapa ninapopendeza? Ninaposhine kila siku. Sina mafanikio yangu mimi. Sina gamba mbamba kwa wanaume. Na wanaume ndio utafuta mimi wanaume wenye pesa zangu. Sio nanielewa vizuri? Kweli rafiki yangu rafiki yangu mimi ninachoomba kwako ni ushauri nifanye fanye vipi na mimi niwe kama wewe eh mbona mwanzangu unapendeza hata marafiki zako wengine nao wanapendeza vile vile wanatamba kwa mjini lakini mimi nakuwa yani nakuwa lolo yule yule yani nakuwa lolo yule wa zamani kwa nini beni kwani nakuwa vipi sasa kwa nini mimi nakushauri usiwe na mwanamume mmoja ha rafiki yangu mimi nakushauri hivi vizuri kwa sababu nakupenda. Sihitaji ni kuona uko lafu, sihitaji kuona mguu na magaga unashindwa hata kwenda nani hapo. Kwa nani hapo? Kwa nani uko na kuita hapo? Kasugue gaga safi. Lakini mguu na magaga kama mwanamke wa kalme angapi sijui. Hebu utache kwa mama, usizeeshwe. Sawa? Nitaidi sana umwambia kuacha tafu 10 tu 20. Yeye <coughs> ni rafiki yangu. Ngoja kwanza. Mwanaume wangu mimi, nimwambie aniache tafu Aniachefu shilini. Hee, mungu wangu. Yaniyo naisoma kwenye magazeti tu. Na naisikia huko mitanda honi. Mi mwe wangu kuniachia F10. Mwe wangu kabisa ato wa msimbazi hivi. Siyuri. Nisikilize. Chakwanza usuwa na wanaume mmoja. Sawa. Na kumi wanaume wako huko ndani. Nitaidi sana, sana. Hawe na kuachia F10. Shilini F10 kwa siku. Asikuachia F10. Hata kuchukulia kawaida. Kusikuwa ni kuchukulia kawaida bwana. Fushilini? Yani kabisa mangu mimi na mfahamu aniache fushilini. Eh. Sawa rafiki yangu kuja mimi nijaribu wenda nitaweza. Wenda na mimi nitafanikiwa nitakuwa kama wewe. Rafiki yangu, usijaribu. Fanya. Na hakikisha mwanaume wako asijue kitu chochote kile unachokifanya. Sawa. ndio kila siku huna kila siku huna ambao wanavyo wao wanapata wapi eh wenyewe akina nani ambao mpaka wanafanikiwa lakini wao mwanzo kila siku unakuwa pale pale upandi kila siku ni mtu akushuka kwa kweli mimi sikuelewi sikuelewi kabisa maana yake nimechoka kila siku mimi najipaka mafuta ya kula mimi nakujipaka mafuta ya kula adili sikuelewi sikuelewi kabisa naomba mabadiliko katika hii nyumba kiwango kukupa kila ambacho unachokihitaji ni jukumu langu lakini pale ninapokosa inabidi unielewe. Usiponielewa wewe, akanielewe nani kama mimi sina. Wewe ndio mficha zangu sili. 
Wewe pia ndio wako nielewa mimi. Lakini ukiwa una hamaki unasema kwamba mimi nakufanyia makusudi, sisi mimi nina lo mbaya, sikupendi. Hivi una uhakika gani kama mimi sikupendi wewe? Sina pesa. Kwa nini unataka tupige makelele hapa nje? Eh? Kwa nini unataka tuumbane mimi na wewe? Afu kwa nini mko unashindwa kuniende? Kwa nini ukine hebu ukiniambia kistaabu eh mimi wangu tukao tumeeleweshana. Kuna tatizo? Adili, mimi nicho kigundua au hunipendi. Hunipendi mimi mkeo. Ungekuwa unanipenda usingekuwa unaniacha mimi naangaika hivi, eh? Mbona wenzangu wanapendeza kila siku? Wanabadilisha mavazi, wanabadilisha chakula, wanatoka out, sijui wanaenda swimming. Lakini mimi kila siku nipo mtani adili, nione huruma mimi mkeo jamani. Na mimi ninahitaji kupendeza adili. Kwa nini unanifanya hivi? Eh? Unaniweka kama mwali ndani? Ah, mimi sipendi hiyo mme wangu kwa kweli, sipendi. Sikuelewe kabisa mme wangu. Basi sawa. Mimi nimekuelewa mke wangu. Nimekuelewa. Kama unahitaji pesa, unahitaji kuvaa, unahitaji kila kitu. Na kuahidi nikipata nitakupatia. Mimi sitaki tugumbane mke wangu. Sitaki kila mtu ajue ugomvi wetu. Kwa nini unanizalilisha mke wangu? Mke wangu, hayo ni maneno ya wasemaji. Lakini sio maneno yangu mimi. Mimi ninachohitaji na mimi nibadilike, eh? Basi badilike hata kidogo mke wangu. Nipendezeshe mimi mkeo. Ninaomba niongezee hela. Ie 5000 hata chochote. Mke wangu. Umeongea sana nimekuelewa. Sina. Wewe unatakaje? Unataka tugombane kila mtu ajue kama ndio unagombana? Wewe ndio unaosababisha ugomvi huu ndani. Mimi sina sababu ya ugomvi. Wewe ndio ndio chanzo cha ugomvi huu ndani. Ukiniongezea mimi hapo unaona nitamkea. Siongee. Nipe hiyo 5000. Sikupi na nipe hiyo 5000. Niongezea na nyingine afu uone kama nitaendea kuongea. Niongezee nimechoka mimi ndani. Kila siku mimi kila siku kula midaga. Kila siku kula milenda mimi nimechoka bwana. Kwa hiyo unarudisha kijijini kwetu. Kijijini kwetu mimi nilikuwa napendeza. Hapana. Umechoka haujachoka. Huo ndio uwezo wangu ulipoishia. Siwezi kufosi yani mimi nikupe zaidi ya hapo. Sina. Nikipata nitakupa. Kama sijapata nitakupa kwa ambacho si. Yaani nikikosa kabisa tutalala. Kumbuka ulisema kwamba upo tayari kuishi na mimi kwa shida na raha. Sio umenielewa. Afu usifanye vitu vingine kwa sababu watu wengine wanafanya. Ishi vile ulivyo. Mimi sikuelewi. Tanielewa. Eh? Unaenda kwa kwa kiburi? Sasa nakwambiaje? Ukuti chakula mdani mpuzi mkubwa. Nenda kale huko huko mjinga mkubwa wewe. Niambie mpenzi wangu. <coughs> Nitakwambia nini zaidi ya yeye yote ya kila siku? Rafiki yangu sasa. Yule mwanamume ni nini kufurahisha mtu? Tena nimeenda kumpatia makazi yake yote. Ule ushauri wake wote ulionipa. Nimeenda kufanya kazi. Kweli? Ni kweli? Huo ndo mwanamke sasa. Ukisikia mwanamke ndo huo. Unajua mwanamke mzuri ni yule anayefanya maamuzi ya kujia mimi. Mm -hmm. umefanya vizuri. Na hivyo na mimi ndo nilivyopenda. Napenda sana ukiwa unafanya hivyo. Sawa rafiki yangu. Na ukienda vizuri kama anavyohitaji mimi na wazawadi yako. Nataka nikupe. Zesho zesho na mikanga. Hapana. Shoga yangu hapa na ni kweli. Lakini mimi yule mwanamu sasa haniwezi kwa chochote kile. Kwa vipande ni hivyo mpa mpaka mwenyewe kasujuu. Na mimi siwezi kuendelea kuona upuzi kwa anaendelea. Maana yake ni sasa na upuzi. Itakwenye mimi kila siku ninavaa makanga, eh? Kila siku mimi nakuwa kama mzee. Wakati mimi ukini ukinivalisha hapa vizuri kama haya rafiki yangu na mimi napendeza, eh? Na kuwa zaidi ya kwako. Wacha niona. Enzi zangu nakwambia mimi ni kwa pisi. Lakini mm. msaidie na rafiki yangu. Kwa hiyo mwanangu nimezidi kuzeka kila siku. Na mimi sipendi hii hali iendelee rafiki yangu wako. Nikwambia toka mwanzo. Mimi nikwambia ni kitu laisi sana kubadilika kwa kama ni ukihitaji tu alafu ukiwa na utayari haiwezekani kwamba vitu ufanye ukiwa una utayari kikubwa na tu utawe tayari alafu usikubali mwanamume wako kupelekeshe unajua kitu kimoja mimi nahitaji wewe uwe kama mimi nilivyo upendeze ushine uwe vizuri hapa mjini sio unaelewa hawa wote watoto mtani mtani wanakuzalau wao piga chini usiwe na mwanamume mwanamume mmoja na kwanza anataje kuhudumia mwanamume mmoja asajifikirie kwa sababu yeye atataka aingie dukani atataka ajinulie nguo apendeze hakufikiri wewe inahusu shoga yangu hata yuso sasa ninachukumbia niki ubadilike sawa mama <laughs> cha kwanza nikushukuru sana na kiangu na cha pili najivunia sana kwa mama maana yake wewe ndio rafiki pekee uliyobakia kwa mama maana yake hapa kila mtu kanitenga si unaniona nipo mwenyewe mwenyewe na wewe ndio ambaye rafiki yangu mimi ni mtu gani eh ni pesa zake kama wewe anaweza kumjali mtu kama mimi kama yatima lakini yangu unamniona sasa kesho saa nane itabidi unione nataka nikafanye shopping umenifurahisha kwa hicho ambacho nitakufanya leo mungu wangu nice shopping yangu hata 200 umalize 
Kwa hiyo nitaandaa bajeti yangu leo, nitamwambia yule danga yangu mwingine aniongezee hela kutosha, nataka nikupeleke saloni kwanza ukasuke na huwe vizuri nataka nikupeleke swim tuka swimming. Danga hata maana ya kuswimming unajua sasa. Haujui? Si juu lakini vitu hivyo vyote tutavijua kwa wakati. Sasa mimi ngoja nende zangu kwa mama wa Juma pale bondeni. Na la yangu alinipa nusu nilimkopesha. Kwa hiyo naenda kumalizia alafu then baadaye nitakupitia ni kuaga niende nyumbani. Kwa hiyo naenda kuishukua hiyo hela baadaye nataka niende mimi na wewe tukanywe bia. Hao unasemaje? Eh shoga yangu hapo hapo nikanywe bia nikamwashia mara kumwashia yule mwanaume. Shoga yangu lakini umependeza. Asante. Ona mpaka yanahesabika. Mimi Mungu wangu nikitembea kama nimepigwa pasi. Jamani. Mimi nitabadilika nini jamani? Mana kila siku mimi kwa hivi kila siku jamani huyu mwanaume atakunizesha. Wallahi ushauri wake naenda kumfanyia kazi. Tena nitazidi kumpatia vidonge huyu mwanaume mpaka nitabadilika. Kwa nini kila siku mimi nakuwa hivi eh? Mimi mwenyewe sipendi kuwa hivi. Yaani eh huyu mwanaume atenda kunitambua tena sasa hivi nikifika na mwashia moto. Siwezi kumwacha. Sawa. Kazi imeisha. Kwa jinsi ninavyokujua wewe? Ah, kwa mtoto mbona tayari ushaingia? Ile mtoto kwanza ni mshamba kinoma. Mshamba ni kupitiliza. Kila ninachomwambia ananisikiliza. Hajawahi kunipinga. Na niwe kazi yako hapo kusukumizia mpira wa nyavu wetu basi. Kwa hata kunambia kila kitu kimeisha. Yani kila kitu kiko swali. Maisha kama penati tu ujanja ujanja mwingi. Ni mshamba yani kwa hiyo ushanitengea kila kitu. Yule mtoto kabla hajafika kwako. Kwanza mimi kwanza nataka kuna vitu animfanyie vyangu mimi binafsi alafu mpaka akifika kwako nakuwa na akili ya ziada. Unajua sasa mtemo wa system tunakukubali hapo. Yaani wewe yani wewe damu kama kuzalia vile kwa sababu unaleta michongo afu michongo ambayo mimi naipenda. Kwa hiyo mimi napenda sana wanawake. Ah mimi na. Yaani mimi ndo stare yangu ni si pombe sifanyeje lakini mimi ukini nyima mwanamke yake ya Mungu. Yaani naisi kabisa na kufa kufa. Kwa hiyo yani hapo ulikonifanyia hivi. Ah. Amekutana na watu vichu wa vigumu. Sasa mtemo mmoja amezaliwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo Mume waje? Yaani kuhusu mume yule usiliwaze na hao kijana. Mume wake mwenye mshamba mshamba kama alivyo yeye mwenyewe. Yaani yule kavamia tu mjini hapa hajakutana na vichwa vigumu kama sisi. Mm. Sisi tuangalize kazi si ndio zinatuweka mjini. Basi nisikilize dada. Kwa mshikaji kumbe yani mkewe anamfuja yani. Amhudumi. Wewe ukiona pisti ya kueleweka lakini eh anafujwa. Anafujwa. Mtoto akwenda? Hmm. Mshepo akwenda mzuri. Najua point yako. Namba zako ninazo. Kama fresh kila kitu namba zako ni nazo. Ah ah, namba zangu hapa kwa uwe nazo usiwe nazo hapa cha mzingi tunamalizana hapa. Wewe kwa unawasiwasi gani na mimi eh? Na kijumba hiki cha urithi. Eh na duka hapo Mbagala vipodozi. Haijalishi. Haijalishi nini? Haijalishi bwana. Duka la kwako vipodozi vya kwako kila kitu cha kwako. Tumalizane hapa. Najua yule mtoto ushachukua namba zake unawasiliana naye. Hapo bado mimi kumleta tu. Kwa hiyo mimi ngoja basi tumalizane. Nisikie sante moja ujue sister. Tutakuja kukosana kwa vitu vidogo. Kwa nini mimi niamini? Mbona unakuja pale kila siku unakuja pale sometimes unakuja kuchukua vipodozi pale dukani kwangu sometimes moja. Mkuu unachukua vipodozi pale. Sema vipodozi vyako vimeexpire dent. Angalia usoni ni lini. Unajua ni sometimes moja unapokosea? Mhm. Uh Sizo -huh. lako wewe unachanganya vipodozi. Sometimes moja wewe kila siku ya Mungu. Yaani sura moja, mwili mmoja lakini vipodozi kama mie unachanganya. Kila siku unapokujua wewe, kila siku unakuja kubadilisha vipodozi. Maana ngei vipodozi hiki, ngei vipodozi hiki. Unafikiri ngozi itakuwaaje? Lazima itakuwa hii. Paka itakuja kwa yanjano nitaikataa hii. Kwa hilo ndio tatizo, si ndio? Hilo ndio tatizo na danga hadi kwenye vipodozi, hadi vipodozi unavidangia. Yaani wewe acha ngozi imekuwa mbaya. Basi hilo limeisha. Namba zako unazo? Sawa, namba zangu unazo lakini naomba usifeli mwenye hilo. Sio unanizungusha. Maana ndio chukue kwa a a a. Wewe sijae sante moja namba zako unazo. Ni cheki nikutanishe na mtoto. Haya. Sawa. Lulu. Yaani kitu ambacho nakifanya sasa hivi umepotea sana. Yaani unakuelekea sasa hivi napotea sana rafiki yangu. Yaani umepotea njia umeiacha kabisa. Mimi siwezi kukaa kime kwa hivi kwa sababu naona unakuelekea sio kuzuri. Kwa nini unafanya vitu kama hivi? Na unataka kubadilishwa na mtu ambaye ukimtazama yeye hana mume, hayuko kwenye ndoa na wewe upo kwenye ndoa yako. Yaani wewe unavyokuona unataka kulimbukia maisha. Yaani unataka kulakia tu maisha juu kwa juu. Basi wewe kukuacha mimi upotee hivi hivi. Lazima nikwambie ukweli. Kaa tulia wewe si mume wako. Mume wako anatafuta riziki. Na huwezi jua Mwenyezi Mungu kawapangia watu. Ipo siku riziki yenu Mwenyezi Mungu atawajea. Mtafly kama hivyo. Lakini wewe unataka kufuatisha maisha ya mtu ambaye hana mume. Sasa niambie uko na kuelekea. Ni kubaya rafiki yangu utapotea. Utaenda kuishia watu. <coughs> Martha. 
wakati unapoanza kuongea mimi nikajua leo umekuja na point ya mkono umekuja na kitu cha muhimu cha kunielekeza wewe bado una mambo ya kizamani eh kwa hiyo wewe unafurahishwa na mimi kuwa kama ulivyo wewe siwezi mimi nishachoka nishachoka kabisa kuwa hivi kila siku mimi ni wa hivi eh alafu wenzangu wanapendeza mtani wanavutia akitembea watu wanasema kweli mwanamke kapita lakini mimi kila nikipita nasema eh huyu akaribia kushika mkongoji mimi mimi lulu akushika mkongoji hapana alafu ndio inshallah na kushangata tena sana na nikupe pole tu kwa sababu yeye anataka kulimbukia maisha huko kunaitwa ni kulimbukia maisha <coughs> haujui asali zake ni nini natambua siku zote ndio zatakafuni hushia ukingoni hiki unachokifanya rafiki yangu achana nacho sio kizuri haya maisha unakoelekea wewe utapotea ni kubaya hebu niambie leo hiyo wewe na mume wako alafu unataka kumfuata yule ambaye hana mume wote enda kuishia wapi si mshua shuku utakuja kuachika kwa huyo mume wako kwa sababu ya tamaa Oh, yani hizo ni tamaa za maisha. Acha hivyo vitu unavyofanya. Mimi siwezi kukoma kwa kushauri hata simu moja sababu naona unapotea. Mimi <coughs> sikiliza kwa umakini. Hicho unachoniambia wewe, hakika uwezekana kwa siku hii moja. Lulu ni kia moja jambo langu. Hakuna kunipinga hata huyu mmoja. Na wewe ushauri ushauri wako, kaashauri wa wengine huko. Na wewe sio unijifanya mama ushauri. Naomba ndio kaashauri wa wengine huko. Kuna watu ambao wanahitaji ushauri huko, lakini wanakosa hata watu kwa ushauri hasa wewe nishajuani wa mashauri. Naomba uende kwa ushauri ni huko, lakini sio kwenye nyumba yangu hii. Hii nyumba yangu haitaji ushauri. Haitaji mama ushauri. Mimi ndiye ninayepanga na kupangua, lakini wewe huwezi kupangua kitu chochote kilichopo katika akili yangu. Kwa hiyo usitojua sana usikuajibu. Ndio ni baraka kwanza ukipata ushukuru. <laughs> lakini wewe hapo ulipo, unataka ni kuvuruga heshima ya mume wako? Unataka kupotea kwa mume wako? Hebu fanya tulia kwenye ndoa yako rafiki yangu. Mheshimu mume wako ufanye vitu ambavyo anataka. Usingizi mambo ya madanga kwenye ndoa rafiki yangu. Utakuja kuifikia ndoa. Tena utachukia hasa. Hebu kaa tulia, mlizishe mume wako, yani lizika na maisha ya mume wako anachofanya lizika nacho. Utakuja kuniambia. Kwa haya nayo kwambia utakuja kunitia shukrani mwenyewe. Lakini huko nakoelekea, unapotea rafiki yangu, unapotea. Hebu tulia kwenye ndoa. Mbona ndoa wewe umebahatisha tena umepata mwanaume mwenyewe mtulivu mwanaume mpole kabisa anakufa lakini wewe huko nakuelekea rafiki yangu unaenda kupotea na mimi kama mwanamke mwingine naumie kwa sababu maisha mimi nayafahamu na wewe hapo unaangalia tu maisha ya hapa mbele hauangalii kwamba kuna kufata itakuja kuwa vitu hebu fikiria kwanza hata unakuelekea je yeah. unaenda kuishia wapi unaweza kukulupuka tu hapa saa ukaanza vizuri lakini nakupata baada ya muda kidogo huko unakuelekea ukaenda kupotea utamlaumu nani utalia na nani na maisha sasa hivi hebu tulia kwenye ndoa rafiki yangu masa taratibu tena taratibu umekuja kwangu kiusalama umeongea maneno yako nimekusikiliza lakini kwa ushauri unaonipa siwezi kusikiliza na siwezi kufanyia kazi hata siku hii moja kwa kuwa naelewa na ninafahamu hakuna mtu anayependa maendeleo ya mwanzie kwa hiyo ndio uniache na kama huna cha muhimu cha kuongea na mimi mambo yatoke utoke kabisa katika nyumba yangu maana yake naona unanitilia ulimbukeni tu katika nyumba yangu unanitilia mikosi ni sawa wewe unaongea hapo sahihi lakini tambua kwenye maisha hamna shoti kati hata siku hii hata siku moja rafiki yangu na haya maneno unayoyaongea mimi ipo siku utayakumbuka mata naomba uondoke nyumbani kwangu kwani unaniletea methali methali zako eh uniletea na uzako za nini ninaomba uondoke nyumbani kwangu vipi wewe sijakatalia hapa nyumbani kwako naondoka lakini tu nakusisitizia tambua kuwa mbio za sakafuni huishia ukingoni utanikumbuka na utanitafuta acha kwa kinganganizi wewe dada it's in reason so come soon huishia ukingoni zitaishia ukingoni kwenu nyie lakini sio kwangu mimi mimi ni kia moja jambo langu lulu akia moja jambo lake lazima litimi Kikweli mke wangu anabadilika sana. Ninashindwa kuelewa nini chanzo cha kubadilika mke wangu. Mke wangu anashindwa kunielewa mimi. Anashindwa kunisikiliza kwa kitu chochote kile. Sio kumwambia kitu fulani akanitekelezea kwa wakati. Kikweli naumia sana mke wangu anabadilika. Unajua ni kwambia kitu? Wanawake ndipo walivyo. Mwanamke kabla hujamuoa huwa anaonesha upendo wa juu sana juu yako. Anakujali, atakusamini. Lakini ukishamua tu 
basi vitu vyote hivyo anaviacha anaanza kuonesha udhaifu wake jinsi gani anavyoonesha kama yeye ni dhaifu jinsi gani anaonesha kama yeye anaweza kufanya chochote kwa muda ambao anataka yeye hivyo wanake ndio wanalijua na wanaweza kufanya hivyo kwa wakati wote wa jinsi yao kiu kweli nampenda sana mke wangu sana nisikutegemea kama siku moja itatokea mke wangu mimi na mke wangu tukawa watu waendeleshani hatujibizani eh naumia sipendi hii hali inayotokea katika ndoa yangu wakati na muoa alikuwa mstaarabu mnyenyekevu muelewa chochote ninachomwambia basi ananisikiliza lakini leo mke wangu sio kumwambia chochote kile mimi akanielewa naumia Najaribu kuipambania ndoa yangu irudi kama zamani. Irudi kama awali, lakini mke wangu yeye hataki kwa kitu. Kikweli naniuma sana. Unajua Mwenyezi Mungu atumba wanaume wana hekima na busara. Hivyo vitu kiwa navyo, basi utakuwa ni mtu ambaye unaishi maisha mazuri sana. Ni bwana atakukwambia uendelee tu kumpelelea kwa bila kuchomsibu maana aweze kufanya hivyo bila kuwa na kitu kinachomsumbua simelewa yani kutakuwa na kitu yeye kinamsumbua sumbua sijajua ni kitu gani kwa jabu huku kumchunguza wewe ndio wanaume tu wapewa sio wanaume tu wa kusema tu kana mwanamke ndani ya ndoa tu mambo mengine kama hayo ni hayo ni hizo ni zinasema ni ni mitiani midogo midogo mizungu anakugea kwa jabu upambana nayo yule ishinde alafu wanawake ndivyo walivyo mwanamke akiamua kukuwa yeye atumii panga shoka wala kisu ni mambo yake tutakufanyia ndani wewe mwenyewe unakuwa unakufa kidogo kidogo kama mshumaa unavoisha simenelewa vizuri usilo lijua ni sana usiku akiza ndugu yangu yani kwa ninavyojishusha mimi mke wangu angekuwa muelewa angenielewa lakini naisi kabisa mke wangu amekusudia hiki kitu anachonifanyia na anajua kabisa ananiumiza na ndo maana anazidi kunifanyia. Let kama iki kitu ningefanya mimi, basi mimi ningeonekana mbaya. Mimi nitajaribu kumbembeleza mke wangu ili nijue nini nimekosea wapi au nini kinamfanya anakuwa anakuwa hivi. Kwa sababu nampenda, namjari, nitazidi kujishusha juu yake. Ila kuna msemo siku zote wa Yanga alisema kwamba usimnyanyase yule anayekupenda kwa nipo siko atakuchukia. Nikija kumalizia mimi nikaja kumchukia mke wangu. Jamii yote itaniona mimi mbaya. Sihitaji nionekane mbaya. Na siwezi kumfanyia kwa kitu kwa sababu nampenda. Ila yeye anafosi tuchukiane. Anafosi yani amani tuweke katika ndoa yetu. Kwa vile nilikili wakati na muoa nitaishi naye kwa shida na raha. Basi acha nivumilie hizo shida ipo siku zitapita. Mimi nimekuelewa, nitajaribu kufuata maamuzi yako, tuone tafiki yako. Ah, tausi. Mata sikanifuata. Mhm. Kujifanyae mama ushauri. Eti luluko anakuelekea sio sehemu sahihi. Hiyo njia unayoenda unapotea. Na ukumbuke sijui njia za sakafuni uishi au kingoni. Kanipa misali zake, kanipa misemo yake, mimi nikamwachia pale pale. Kwa hiyo kwa hiyo yeye amekuwa ni mtu wa ushauri na sasa, sende? Wa nini? Wa nini sasa yule? Kaongea kaboboja nikaacha yote pale pale sijachukua hata hili moja. Zaidi ya mimi tu kumkurupusha pale na kumwambia atoke nyumbani kwangu. Kwanza mimi namshangaa yule. Yana kushauri kama yeye nani? Hm? Ana nini yeye pale alipo? Ameolewa pale hajulikani kama mke. Muone alipo kama msichana tu wa 2000. Mchafu ukimuona, pango pakavu ti amchuzi. Ana kitu gani cha kushauri yeye? Wewe sasa hivi unatikwa udili na watu kama sisi. Sawa? Mm. Watu sisi wenye wazifa wetu mjini tunajulikana. Sio Instagram tu tunajulikana same nyingi. Mimi najulikana watu wakubwa nikikwambia najulikana na watu wakubwa sio wa kawaida. Wabunge kina huu uh, mimi najulikana. Hao ndo madanga yangu ya maana. Ninaongezea hela. Hivi yule kingine anachomstajabisha. Kwa nini akae kwenye ndoa yake? Mbona akae kamshauri mme wake kusana maisha yao? Kijumba kila unachokaa kilichaulisi mpaka leo hawatoki wakaenda sehemu nyingine wako kujenga huko wanangangania kile kijumbe na maana hawana chochote hafu anakaa na kushauri wewe sijui nini inahusu huyo dili na mimi achana naye asikusumbue 
<laughs> yani na mimi ndipo nilipomshangaa. Yaani yeye anajifanya ndio mama ushauri sijui ushauri na saa anakuja kunishauri mimi. Mimi nikamwambia kabisa wewe naomba uniache. Mimi ndio mwenye uwezo wa kupanga na kupangua. Wewe ni nani? He? Wewe ni nani ambaye unanifuatilia maisha yangu? Nimempatia vidonge vyake kama vyote na sijataka kupoa katika hili. Hapo mwenifurahisha. Yeah. Yeah. Kwanza, nataka ushushie pepsi ya baridi na kukumzia. Wow. Muda sio mrefu tukatoka. Mm. Alafu unatakiwa uelewe kitu kimoja. Wewe ni msichana mzuri, tena mdada mzuri ambao ukivaa ukitia wigi lako unapendeza. Ukitia kimini chako unamgua bia hupo vizuri na shepu nzuri. Kwa nini unafujwa fujwa na wana wanaume hawa? Wanaume ni kwambia sasa siri moja. Siri ambayo wana wanaume. Mwanaume akae na mwanamke mmoja. Wewe sengine unasema hapo ndio mwanamume wangu ndio kila kitu kumbe mwanzako anakusaliti huko nje. Ana vimada kama wote dada upo. Sasa yeah. endelea wewe kufujwa mpaka dakika za mwisho mpaka unazeeka unakuwa hivi ushoga wangu unazeeshwa tu kila siku. Kila siku unazeeshwa. Sasa kaendelea kuzeeshwa hivyo hivyo udugu anafai nje. Ndivyo mwenye ujiulize. Hivi tausi. Hivi unaponiona mimi. Mimi ni size yake. Mimi sasa hivi sio size yake. Mimi sasa hivi ninawafuata nyie. Mimi sio size yake kabisa yani tena kule nilishochomoka muda mrefu. Siwezi kuwa naye yule. Hapo usiniache. Unataka unang'ang'ania kama kupi huko? Eh. Anaweza kapitu vitamu siku zote anatakiwa. Ha, yani hawi chap chap. Kwa nini uchangamkii tenda wewe? Eh? Mm. Kwa nini uchangamkii tenda? Fata nyupi ule asali. E, kwa kujapa niko na star. Mhm. Mm kwa wabunge ndugu yangu mimi mm. niokopesha. Sasa mm. sikia nikwambie. Hapa mm -hmm. nilipo nataka nikajiandaa nikavaa eh. Alafu tuende zetu tuka, tuka swimming leo. Sawa? Yaani nimependa, yaani mimi kwanza nimekupenda wewe rafiki yangu mzuri, nikikuvalisha wewe unaonekana eh. Mwanaume akikuwa na wewe lazima kusimamisha. Sasa mambo sio mengi. Fanya kama kijatokea kitu. Sometimes yule achana naye usimsikilize tu wenzetu. Eh. Yangu na yeye alafu alafu. Lolo. Hivi maagizo yangu ni ulikuwa na kuambia umefanyia kazi au mpaka uambiwe tena kama mtoto mdogo. Unasikia tausi? Siku hile hile ulivoniambia nikaifanya kazi yako haraka na uwezekanavyo sikutaka mbambamba katika hili kwa sababu ni kwa serious na kile ambacho nakifanya. Kweli hayo unaongea au ndio unafurahisha kiti tena shetani anakonda? Ndio. Wewe ni mwanamke. Usikubali kuwa kwa rafla, usikubali kuwa loko. Pendeza kuwa mikamba mimi nisinilipe. Minataka umfanye mme wako hivyo hivyo. Sawa. Na kuambia nye tausi. Yule mwanaume sili miyo kongusu. Si chochote. Siju na nyelewa. Si chochote. Ato mkeni yunga msikizu. Wow. Mbuzi kafia kwa mwuza supu. Sasa. Ni kumbe kitu. Ivo mindo na vuitanyi. Na ivo mindo na vutaka. Ayweziika ni sisi wanaume wa tugelauze, gelauze tu ovyo ovyo. Wana tutumia tumia tu. Halafu wakuna wana chutugia hiya, eti kisa kuolewa. Kuolewa mtu wana kuzesha kia sicho, asikujua kwa chochote kile, eti mpenzi. Hivi kwa jinsi ulifukua ni mekukuta, lulu. Lulu, hata viatu, baba na mama. Ndala za kuendea chuhu ni unavaa wei, unaendea dukani, lulu. Lulu, unamagaga. Lulu, ni mekukuta unamagaga kama mbikize, mama. Kweni? Tasa hivi wei, mwana mkamba unayipenda unifumbari. Hapa tutu. Sinto fujitofu za kweleweka mjini watu ambao nye magali yao wapo Mda wote watu wanapenda stare wapo wenye laza Kwa ni tunakase mmoja, ustase mmoja, unazeishwa Yeni yako ndipo unapo ni fresha Unajua tausi, uwa unangia vitu vimu sana Lakini ukizungumze maswala ya magali, maswala ya kutoka Basi ya kuna nipa fura, una nipa hamasta Ya kuendelea kukanda ule mwanao Na nita mkanda, nita mkanda Ata njuta kufama Umo 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 Kalile ujeze zoba kamisa, liwe chini kuwako, ulifanya kama vile mshukuru. Sawa, yali asijaka kiongea chuchote kipinja, chana nae. Ulanana sivi nilipu. Sasa minataka yuli umuge la uze, umfanya kama buwege wako. Ehe, wanawake na mandeleo sasa hivi, tunajiendesha wenyewe, au nasemaji? Uwe atuwa hizi kwanza kusubia hila za mwanaume tena, hakuletete na anze kukuletia mbaka anze kukusema. Shika suye nini, aa. Sisi wenyewe tunaenda zetu kazini, tunafanya kazi zetu, tunapata hila kuwa wakati. Ona sema aji mama? Basi, mingekua kama wewe na kuchezea game. Nisike kuwa na vama vazi kama haya. Manake wa manamuki ya lioleo. Ana subutu vipi kuwa vama vazi kama haya. Mimi kwa kuwa ni kwa pamoja na wewe. Na siungani na yole manaume. Tumana ni meamua kutoka mbaka kutoka tena. Sebi ni kwa pamoja na wewe. Ata unge nini ni msikileze yule? Safi sana. Mwana umezoba yule? Ana nini? Hana chuchote yule. Kazi yendele, wanyo wanasema kazi yendele na kazi ndo zinaendele ya wangu mama. Ndugu yangu, yenye mimpaka na shanga. Kwa nini ingia kwenye ndoa? 
Na kwa nini nilikubali kuolewa na mwanaume kama yule? Mwanaume zoba. <laughs> Save ndoa. Eti ndoa ndoa bongo. <laughs> sa, sa au mama. Mimi ninavyokupenda mpenzi. Hivi mm. ningekuwa na kushauri wewe uje kwangu huku tuwe tuna tupo hivi, tunavyokuwa hivi. Sasa hivi. Ningekushauri mimi, si ningekuacha tu uzeeshwe mbele huko. Kakuzae yule kazi kila siku na kuzeesha. Mtana bitch na kuzeesha. ukweli nimemgundua mtu anayemwalibu mke wangu. Nimemgundua mtu ambaye anaifanya ndoa yangu inakosa maelewano ni kila kukicha. Mke wangu amekuwa mjeuri kisa yeye. Mke wangu anisikilizi mimi kisa yeye. Sasa yeye si ameamua kuivuruga ndoa yangu. Kama yeye alipata ujasiri wa kuivuruga ndoa yangu. Na mimi lazima niipate ujasiri wa kwenda kuivuruga sura yake. Sitoweza kukaa kimya jua ili swala hata siku moja. Hivi anajua mimi nimetumia gharama kiasi gani kumuua mke wangu mpaka leo hii anasubutu kuichezea ndoa yangu. Ndoa yangu anaichezea jinsi anavyotaka. Sasa huko unapotaka kwenda unakosea. Na watu wanaonekana wewe mbaya. Na watu wanaonekana wewe si chochote si lolote kwa dunia. Wewe ndio kampiga yule mchana watu. Sasa wewe unaonekana ndio dhaifu ni kupitiliza. Simenelewa. Wewe cha msingi ni wewe kukaa kwenye mstari wa lonyoka. Mwanaume kuwa na hisbila na imani. Tumia imani yako sasa. Tumia besala yako ni umwelekeze mwanamke mkeo sio mwanamke wa kule kampige. Ah ah. Umwelekeze mkeo. Uangalie kipi gani kinachoendelea, kipi gani kinachoendelea kibaya, kizuri, kafanya nini, kilikuaje? Sababu unaweza sasa mwanamke mkeo mwenyewe ndio ndio tatizo yenyewe mkeo. Ukasema mke wangu ana shida. Mke wangu ana tatizo lolote. Kumbe wakati yeye ndo atakuwa ndo mkorofi, yeye ndo atakuwa anatengeneza mambo kimya kimya. Wozi fahamu. Cha msingi kaa na mkeo. Mueleze tetea upande wako. Kaa na mkeo mueleze jinsi gani kinachoendelea na nini na nini kichokuwepo. Sio sema uchukua muzi wende ukampige yule msi yule mtu ambaye anasema anakuaribia mkeo, wewe una ushahidi gani? Tojo. Mimi nimekuelewa. Lakini kiu kweli nampenda sana mke wangu. Unajua vingapi nilikuwa na vikosa kwa mke wangu? Mke wangu amebadilika sana. Leo hii nimemshuhudia mtu ambaye anemfanya mke wangu anabadilika. Nimekosa vitu vingi kutoka kwa mke wangu mimi. Ndoa inauma. Mke wangu nampenda. Sawa uwezi kuvumilia lakini itabidi uelewe tu. Mwanamke pale atapokuwa na makundi ya kukaa vikundi vikundi na wanawake wenzake basi hapo ndo anasemeka mengi sana watamshauri ujinga wata watamfundisha wata, wata mambo mabaya hata kama mambo alikuwa ana zamani unapomuoa lakini tupenge tu kama kundi tu asiana nzia ya kukaa vikundi vikundi basi ndio wako atafundishwa ujinga atafundishwa mambo ya kujinga jinga atafundishwa hapo hapo utakuja kumkataa na watu wanasema huyu sio mke wangu ninomuoa shule mimi namjua sana mke wangu vile alivyo mke wangu muelewa ana nielewa mimi ana nijali chochote nitakachomwambia mke wangu sio kupinga lakini yeye anapata ujasiri wa kuivuruga ndoa yangu mimi mimi ah hapana sitoweza siwezi kuvumilia ili swala lazima nimuonyeshe kiasi gani nimechukiwa kiasi gani sijapenda ili swala mimi najua kiasi gani nimumia ina maana mimi nikikaa kimya inaonyesha mimi ni dhaifu na mimi sio dhaifu. Mimi sio dhaifu. Ili nionyeshe kama mimi nimechukiwa, jamii yote ijue kama mimi nimechukiwa, lazima nimkamate yule mwanamke nimtie makofi. Sasa ukienda okay, kumpiga yule mwanamke, kwenda kumkanya yule sio tatizo, na wala sio suluhisho kwa wewe. Suluhisho ni wewe kukaa na mkeo kumuelezea jinsi gani unavyokuwa na umpanga katika msalo unyoka. Sio sema ndo kumpiga yule ndo tunaonekana dhaifu zaidi kuliko hapo ulipo. Yule ana kaswala lote. Kosa alimkaona mwenyewe. Mkeo sio mdogo, mkeo ni mtu mzima na anajielewa na anajifahamu. Sasa, yeye je leo utoka na kampeke mke wa mtu, alikuwa mkeo mwenyewe na ana haki zake timamu. Sio tunaona naye chizi. Bora nionekane mbaya. Bora nionekane mbaya kuliko kuingilia ndoa yangu. Hivi, unajua kesi gani naumia kwenye ndoa yangu? Nimeteseka kwa muda mrefu sana. Sana. Kongo chochote ninachomwambia nitekelezee. Chochote ndakachomwambia mke wangu anisikilizi mimi. 
Leo hii namuona mtu ambaye anaifanya ndoa yangu inakosa furaha ni muache. Ni muache. Naanzaje? Ni kweli uwezi wa alijua ila hata mtume alisema ni bora kosee kunua mandazi kuliko kosee kuoa mke. Ninauma sana. Kwa sababu utapomuoa ndio ushakuwa ushamuoa tayari au una jinsi uwezi kumwacha kijinga jinga na uwezi kumwacha kwa bea kwa sababu lolote kwa ni bora tu wewe ukaa naye chini umuelezee mkeo sio kumuelezea yule mwanamke kwanza mkanye mkeo wewe ukiwa uko ndani uko ukiwa uko ndani naye sio kwa mtu mwingine ambao uko huyu kwangu sasa yule ulikuwa umempiga bati mbao umempiga umemua wewe unafikita kwaje mtu atajali wewe kisa mkeo wana moto hapo doktor ah yule bwana ana chochote Hivi ndo tutaposema. Ila mimi naomba tu ufuatilie kiundani jinsi gani kinachoendelea na kinogani nafuatia. Hiyo ni kwisha. Kwa heshima yako. Kwa heshima yako mimi nikubali. Mimi nishakwambia sitaki tuonane wabaya. Tumeishi vizuri naomba tuendelee kuishi vizuri. Sitaki mazoea kabisa na mke wangu. <laughs> Unafurahisha vituko vya mwaka. Hebu kwanza maana nicheke. Hivi wewe nikuulize kitu Huyo mke wako hana miguu? Hmm? Hana mikono? Si vyote anavyo? Hivyo vyote ndio vimemfanya hatoke huko kwake haje kwangu. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi sikumvunja miguu. Ye mwenye na kelele chake na tamaa zake ndio kaja kunifata mimi na kutaka ushauri. Unafikiri mimi ningemshauri nini? Tena kaa kwa kutulia. Sawa babangu. Kaa kwa kutulia. Wewe vipi wa wapi wewe? Wewe mama. Wewe mama. Hmm. Sihitaji marumbano na wewe. Sihitaji tugombane. Nimekuja kiamani. Sihitaji kumkaribisha ibirisi katika hili swala na ndio maana nimekuja kiamani na nataka tumalize kiamani. Sasa kama wewe ibirisi naomba ukae mbali na mke wangu. Sihitaji kaa mbali na mke wangu. Kwani wewe hujui kukata kukaa mbali na mtu? Hujui kujitenga na mtu wewe? Mimi ibirisi. Ndio ibirisi. Mimi ibirisi. Wewe ibirisi. Mimi ibirisi. Wewe si ndio unataka uliotoa hapa kwa ngolo zako umeenda kuomba urafiki na, na, na mke wangu? Mke wangu anakujua wewe? Mke wangu namjua A to Z. Ana tabia za kipumbavu kama zile anazonionyesha sasa hivi. Ni wewe ndo nampa akili zile. Sijui alifeli wapi mke wangu kuja kuomba rafiki na wewe. Unatoka huko ulipotoka naenda kumshawishi vitu vya kijinga mke wangu. Haya kashavifanya sasa una faidika na nini? Nisikilize wewe. Nisikilize. Usimletee ushetwani. Afu mimi naanza kukuletea ushetwani zaidi ya ushetwani. Afu ngakujazia anzi afu kashangaa kwa nini umefika selo kwa muda huu. Nisikilize. Huyo mke wako cha kwanza unamfuja. Sio unanielewa? Alafu mimi sio brand yako. Nimekaa tu hapa na shanga hunanuka shingumi na maana hela huna wa, ya kukaa kuongea na mimi. Mke wako mimi sikumtuma. Kelele chake na tamaa zake ndio amekuja kwangu. Na alafu kingine unamfuja. Unamfuja sikani ni mwanamke hana shindia vikanga na lalana hivyo hivyo mwanamke hana hivyo hivyo. Mwanamke hata mtu amshangae. Kwa nini? He? Hebu badilika wewe mwanamume anakuwa hivyo. Hivyo umekufunza kweli uko jandoni. Wamekuambia. Hawajakwambia maana alisi ya mwanamke anatakiwa awe vipi wewe. Unaje sabia wewe tuna mwanamke. Mwanamke vipi wewe? Nijarishi. Haya ni maisha yangu mimi na mke wangu. Kwa nini unaingilia ndoa yangu? Hivi unajua uchungwa ndoa wewe? Unajua uchungwa ndoa? Au unajua utamwa ndoa? Wewe hujaolewa. Yeye kaolewa. Na istosha ni maisha yangu mimi na mke wangu. Kaa mbali na mke wangu. Unataka nini? Unataka mimi niongee nini? Eh, yajayo anafurahisha. Eti na danga. Hiyo ndio ameingitaka muda wote saa yote naolewa. Si saji tu kuwa na ndoa sasa hivi kwa sababu naogopa kukutana na watu kama nyu kunifuja. Kwanza naitaji kupendeza kama unavyoniona. Mimi nafanana na mke wako. Ndoa yangu ina amani sana. Na iache endelee ndoa yangu kuwa na amani. Sasa wewe ibirisi unakuja kukaa katikati ya ndoa yangu. Unataka nini? Tumegombana mimi na mke wangu wewe unakuwa unapata furaha gani? Mimi nani? Wewe ni ibirisi. Mimi ibirisi. Wewe ibirisi. Mimi ibirisi. Ndio ibirisi. Mimi ibirisi. Wewe ibirisi. Mimi ibirisi. Ndio ibirisi. Sasa nisikilize. Huo ibirisi ibirisi wako kabisilia huko. Sio kwenye ndoa yangu mimi. Kaa mbali na ndoa yangu. Huyo <laughs> mwanamke aina gani wewe? Hata wewe. Ukitaka. Hebu niache bwana. Nitakuwa na wewe. Na mke wako akienda kunifuatilia. Nitamfanya na kutaka mimi hapo utaona. Na mimi ndo nitakuonyesha. Sasa endelea kumfuatilia mke wangu. Leo nimekuja kwa maneno, kesho nakuja na vitendo. Huyo mwanamke vipi anga kama ibirisi? Wadi. Wewe mwanamke hauka. Hauka. 
Niambie mkamo. Hivyo <coughs> mwanaume ni kipi ambacho kimekutoa hapa nyumbani mguu mosi mguu pili? Kwenda kumfata rafiki yangu na kwenda kumtolea maneno kama yale. Eti unacho mshauri mke wangu naomba uache. Ni kipi kicho kutoa hapa nyumbani? Hivi mke wangu. Hiyo heshima ya wapi? Eh? Mimi mume nimelala hapa. Unakuja unaniamsha mshauri mwanaume, wewe mwanaume. Mbona unabadilika sana mke wangu? Hapa nacho badilika ni kipi? Eh? Yaani mume wangu kitu kizito kama hichi. Wewe unakichukulia kiupole? Eh? Yaani ashumu ungekuwa wewe ungeweza kunijia kiupole? Kwa kweli kwa hapa siwezi. Nimekuvumilia sana kwa hapa siwezi. Una mipaka yako. Unanielewa mwanaume? Una mipaka yako. Ninachokifanya mimi, naomba niache nikifanye mimi. Na utakachokifanya wewe, nitakuacho kifanya wewe. Kwa nini tunafuatiliana? Eh? Kwa nini tunavukiana mipaka? Ninakuwa shimu. Naomba unieshimu vile vile. Unanielewa? Nisikilize mke wangu. Mimi sina mipaka kwako. Na wala wewe hauna mipaka kwangu. Mimi wewe ni mke wangu na wewe mimi ni mumeo. Inabidi unisikilize kile ambacho ninachokwambia mke wangu. Lakini sio kwa hiki kilichotokea mke wangu. Yaani sikuelewa kabisa? Ninachokuomba. Sihitaji uende kumfuata rafiki yangu. Unajua kule ushani ya Libya? Ushani ya Libya kila kitu. Na alishaanambia kabisa utafanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Hivyo wale kama yule ndio anayetusaidia mdani. Mke wangu. Mimi ni mumeo. Nina haki ya kukunyoosha pale ndipo unapobadilika. Ni istoshe wewe na ndugu zako mke wangu. Una familia yako mke wangu. Eh? Leo hii umeharibikiwa wewe, familia yako itakuja kunikalia mimi kooni. Chochote utakachokipata wewe kibaya, nitalaumiwa mimi. Na si familia yako tu, jamii yote hii. Itaniona mimi ni mbaya mke wangu. Haijalishi adili. Naona unaongea sana. Unaongea sana alafu vitu vya point mimi sivioni. Lakini ninachotaka kukuambia ni kitu hiki kimoja. Acha kufuatilia maisha yangu. Kana maisha yako. Kwa hiyo unanifuatilia? Na usiwafuatilie marafiki zangu. Yule ndo anayesaidia mimi hapa nyumbani. Anatoa hela za matumizi. Hebu kelele bwana. Naongea kama mumeo. Usitaka kunitolea kibesi. Mimi ni mumeo. Kwa unavyoongea na mimi lazima uwe na heshima. Kivivyote vile mimi ni mumeo. Si unanielewa? Nani anaweza kukufanya wewe unavaa unaishi vizuri katika hii ndoa kama si mimi mumeo? Unataka kuniambia yule ndo anakufanya wewe anakupa kibuli, kibliko? Afu nisikilize. Wewe ni mwanamke. Mke wangu, kwa mimi sipendi tugombane mke wangu. Najaribu kujishusha na kuelekeza kwa kila hali mke wangu lakini unashindwa kunielewa nini shida? Yaani unafikia mpaka hatua ya kunitusi. Afu tena baada unarudi unasema mke wangu, mimi ni mkeo. Kama mimi ni mkeo basi tafuta njia ya kunifanya niwe na furaha niwe na amani nisiwafuate watu huko nje nimemaliza sihitaji maongezi mengine nimekuchoka wewe mwanaume unajua sometime moja umenipa raha sana leo ili sometime moja leo yani nimejifikia vizuri kabisa yani sometime moja mtoto fundi sana wewe ah eh hey, baby jamani na wewe nimekuonjesha tu kidogo afu unasimamia fundi <coughs> yani hiyo nimekufuatia hodi na bado karibu Wee. tena usijali baby mimi nipo kwa ajili yako na mimi ndio ambaye nitakupatia furaha wewe <coughs> kila muda wakati wote utakaohitaji mimi ndio nitakupa furaha kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako kwa hiyo kwa kila namu kwa kila kitu kwa sababu hata mwenyewe kuelekea maana yake vitu vilivyonipa sikii kuvipata kwa mtu na wala mume wangu mimi kwa kila unachokihitaji kwangu utakipata na kwa wakati hata kama ni mkiwa na kula nitebebe ninahitaji na kuja haye mwewe ana faidi sana ndio kama hivi ah mtoto anakula masoro soro sikii ni kwambie mpenzi wangu unajua twende mbele na kurudi nyuma sawa Sometimes mode wewe ni mke wa mtu. Sometimes mode wewe ni mke wa mtu. Alafu tukao kuna kama zingira kama haya sometimes moja mazingira yatalisha ya mazingira yamekaa hivi na kwa jao. Mke wa mtu. Masuala ya mke wa mtu kwa anakujaje? <coughs> Baby nomba nisikilize. Mimi nikiwa na wewe nahitaji tuongee masuala yetu. Masuala ya mke wa mtu mimi sihitaji nipo hapa sio mke wa mtu. Nikitoka kule ndio nitakuwa kwake. Masuala ya mke wa mtu huko. Back. <coughs> Usijiamini sana. Kujiamini sana jau. Usijiamini nilo vizuri. Sometime moja wewe kujiamini sana jau utanichonja mimi. Baby. Mimi nakuiba tu wewe. Ah, sio unaniiba. Mimi si ndo niwaelezea kwa moyo wangu. 
liwalo na liwe mimi ninakupenda wewe achana naye niko sikupendi wewe nampenda yeye huyu ndio msingi kupoteza kwa jili yako kwa hiyo kuhusiana na hilo maswala ya mke wa mtu huko back usijamini sana kujamini sana jau Sijui mwenye vizuri. Sometime moja wewe kujiamini sana jau utanichonja mimi. Sijui mwenye nelewa vizuri. Yaani simu kama hizi kimejiachia, yani kumbe wewe ni mko mtu. Ah. Jau bwana, mimi namogopa mumeo sometime moja. Unajua kipanda cha mtu kile kimeenda juu toro kama stimu la umeme rafiki yangu. Ina maana mpenzi bado unamhofia yule 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 paka. Eh? Unamhofia yule paka? Ni nini yule? Yaani huyu yule umemzidi kila kitu. Eh? Kila kitu maaba yule mwenzio hajui. Mm -hmm kienda sana kifo cha wende. Wa nini yule? <laughs> Mimi kwa kesi yote kurudi. Hata dakika hii moja. Yaani nikikaa kwake naona kama zoba. Ya yeah, yaani hata nikiwa nakula, yaani nakuhisi, yaani yeye akiwa mbele yangu, yaani ni nice kabisa pale mbele yangu yuko jema. Bas. Sasa msikize mko. Sawa. Oh, muda umesha. Mimi nilewa na umetoka mkweni muda mwingi sana, sometime moja. Kwa hiyo yule ni mzoba lakini ni mmeo ujue kwa kweli. Ah, bwana mimi sitaki wa. Hivi. Mwisho kupigia simu ya sangapi. Niambie mwisho kupigia simu sangapi. Baby. Sometime moja nataka kujua. Unajiwekia jemipaka kwa ngu mimi. He. Nintamwekia mipaka uyo mwana ume. Mda wakunishika na mda wakunifanya chochote. Nintamwekia mipaka. Kini siyo yoyo. Mda wote. Mshaka potaka. Pigia simu. Relax baby. Atu uyo kwanza. Sometime moja. Usiju ukajamini sana. Unajua mimi ninachoamini mkiwa mtu sumu hata wewe maneno ujue yanazungumzwa. Alafu kingine wewe ni stendi ya jela. Wewe hapo ni stendi ya kwa mafuta. Wewe hapo ni stendi ya kifo na hukumu. Unajua mkiwa mtu mtu akikufuma sasa hivi tuna mjini unafanyaje? Au ujui hizo ratiba zao. Naomba nisikize kwa maana. moja una niponza bwana. Kifo. Mimi naogopa sometime moja. Baby, nishakwambia wewe muda wote piga simu. Kwa hiyo ina maana unamwonea Huruma yule mume mwenzio, eh? Yule mume mwenzio ndo unamwonea Huruma. Kwa hiyo unataka muda wangu niona potezwa kwa ajili yake, eh? Usiniwekee mipaka bwana. Basi, basi, basi. Basi sikiliza. Sawa. Mhm. Toa sijiana. Usijiane lakini nimefurahi sana na shida leo. Haina shida. Inuka. Au Mungu wangu. Kizenji. Wee kizenji. Fimbo. Sometime moja fimbo. Bakola. Bakola bini mkwanyo. Mkwa mtu sumu wa uli siku na temaziwa. Miofeni. Alafu mambo kama haya uwezi kuongea kwa nguvu paka hapa kusikie una faida gani au kuna siri gani Unajua mimi nashindwa kuelewa Yaani umenitoa kule umesema kwa yani umeleta mpaka hapa basi niambie na kusikiliza Ndio nakwambia nisikilize mimi ndio nikuta hapa Mimi ninakwambia nimemwona shemeji kwa macho yangu mazuri Tila shemeji nimemwona akakaa sehemu kasimama na wanaume yule sehemu asitaki kusimama mtu ila yeye kasimama na mwanaume jinsi gani anavyofanya mabaya Eni kumeji fichaji ficha hii. Sasa unafikiri shemeji kama kafika vile sio inakuwa. Hebu nisikilize. Ni kweli mimi na mke wangu tuna ugomvi. Ni kweli mimi na mke wangu hatuelewani, hatuna maelewano mazuri. Lakini wewe kuto kuelewana kwetu situmie ndio njia kutugombanisha mimi na mke wangu. Mke wangu mimi namjua vizuri sana. Aweza akafanya huo ujinga. Kwa hiyo niamini. Sio kama sikuamini na sito kuamini mpaka nakufa. Mke wangu nampenda sana na yeye ananipenda. Leo hii asimame na mwanaume mwingine ni kichochoroni. Anataka nini? Amekosa nini kwangu? Mke wangu unamzuria kweli yupo na mwanaume mwingine? Kwa mimi namongopea. Ushaona hapa namongopea, nachokwambia na kama namongopea tu. Ah, pale mapenzi mchizi. Sasa 
Uamini, usiamini. Shemeji yangu nimemkuta kwa macho yangu mawili. Haya mawili nimemuona. Yupo kichochoni. Amesimama na mwanaume tofauti na wewe mumewe. Na mimi nishangaa sana. Nisema sasa shemeji kishafikia huku. Shemeji sasa kashaka mtu kama design hii. Sikuamini macho yangu. Nikamwangalia mara mbili mbili ni yeye. Nikamkutania yeye. Ni yeye. Ni yeye. Nikasema siwezi nika kufumbia macho swala hili. Lazima je nikwambie ni kuelezea ni sije ngo. Na kingine yaani nivunguta na anaongea na mwanaume. Anasema kabisa adili mimi kwangu anifaa chochote kwanza simuelewi mambo yake si yani ni kitu ambacho wewe anakukandia kama anakusema wewe akatoe ni mumeo wa ndoa mumeo wa lale paka Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua sasa leo anakufanya vile alio linuma sana hebu hebu nisikilize usitaki kuchezea moyo wangu usitaki kujua kiasi gani nampenda mke wangu mke wangu nampenda na mke wangu mimi namjua vizuri hawezi kunifanyia hivyo hebu niambie kwamba anaenda nganya bwana Na mimi naomba nisikize kwa makini. Sijawahi kudanganya wala sijawahi kuongopea wala sijawahi kufanya mabaya. Kwa nini kuzima mambo haya hayapo kabisa? Eh? Nimeshakwambia mkeo nimemkuta kwa macho yangu mawili ni yeye. Na maneno yanakuwa naongea pale. Ah, yeye yeah, amenikatisha moyo, yeye yeah, amenivunja moyo kabisa. Si nabudi nikwambie kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Una kuharibika wewe na kuharibika mimi. Sasa yeye je nakwambia afu unakataa, unasema oh Sio wewe sio asa mimi shemeji wangu simjui. Hujawahi kunidanganya inawezekana yuko ndo mwanzo. Bwana mimi nisikilize. Mke wangu mimi nampenda sana. Na yeye mke wangu ananipenda mimi. Kwa hiyo usitegemee hata siku moja anaweza kufanya huo upumbavu. Mke wangu sawa ananikosea sawa. Tunakoseana sawa, tunagumbana sawa. Lakini hata siku moja hawezi kufanya huo upumbavu. Hawezi. Kwa hilo nakataa. Kuna vitu kiniambie vya anavifanya mke wangu mimi naweza kukubali. Mjeuri anisikilizi hivyo naweza kukubali. Mke wangu hawezi kunifanyia hivyo. Na usitaki kuniumiza, usitaki kuchezea moyo wangu. Na wala usiwe yaani usikae hapo kwa kuzungumzia upendo wetu. Haya maswala ni ya kindoa. Sio ni nielewa. Na kuelewa ila mimi naomba unielewe. Na mimi nitakupa ushauri wangu wa mwisho. Naomba ufanye kazi. Usipofanya kazi Mimi tunakuwa nitakuwa sina msaada na wewe. Yule mwanamke tena pale alipofikia sio sehemu mzuri na wala wewe hakufai. Kama unawezekana unachukua mke mwingine oa weka ndani. Imeshindikana yule aachana naye. Anakuja kukuumiza bure tu. Unakuja kusema mimi na mikosi na bahati mbaya kumbe unataka mwenye hivi. Wewe mimi unanichukuliaje? Eh? Unanichukuliaje? Ninapokuuliza unanichukuliaje mimi? Unaweza ni unavyoniambia kwamba ni muhimu mke mwingine na mimi nataka nimwache mke wangu. Unataka nimwache mke wangu? Mimi siwezi kumwacha mke wangu bwana. Wewe unanishauri mimi vipi niache nimwache mke wangu? Siwezi kumwacha mke wangu. Mke wangu nampenda sana. Na yeye ananipenda. Eti nimwache mke wangu. Ni wewe mke mwingine. Ananichit mimi mke wangu. Mke wangu anaweza kunichit mimi. Yaani wewe unaweza ukampa mtu maamuzi ambaye wewe hata wewe kwenye ndoa yako huwezi kuyafanya hayo maamuzi. Wewe si unamke. Kwa nini usimwache mkeo? Eh? Unaniambia mimi niacheni na mke wangu? Unajua kesi gani nampenda mke wangu? Sawa wewe unampenda, kini hakupendi. Sasa unafanya hivi. Ushadi ndio nimeshakuwa 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 nimeshakwambia. Mimi sina ningekuwa na uwezo ningekuwa ambapo tunataka muone. Lakini pale nilipomkuta na hapo nilipo wewe ni tofauti. Tumeelewa. Kwa hiyo cha msingi mdomo wangu ulifanya kazi ile jambo. Ukitaka tumbushe vizuri. Achana naye, tafuta mke mwingine kuoa. Umekosa mke wako kuoa, ni bora achane naye. Tumeelewa. Hivi unajua kesi gani nampenda mke wangu? Kwa nini unazungumzia upendo wangu kwake? Mke wangu ananiumiza. Mke wangu ananifanyia kila kitu lakini hawezi kunichiti. Ndio nakuamini. Wewe mwana wako anasema hizi kunichiti. Miza lumi achaziwa kwa mama yako. Ukamwacha mdogo wako akaanaendea kuinyonya. Basi na mke anaweza kumwacha kwa maana mwingine akaendea na maisha yako. Mimi maliza. Wewe unaweza ukatoa maamuzi ambayo hata wewe mwenyewe huwezi kuyafanya katika ndoa yako. Wewe si una mke kwa nini usimwache? Unaisho mimi ni mwache mke wangu. Ya 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 
kwa sababu na kuheshimu unatoka uniagi usiku huu mavazi hayo mke wangu mimi nimeenda msalani mke wangu naingia ndani sikukuti kweli mke wangu ulikuwa unafurahishwa na mavazi yako niokuwa navaa kila siku eh kila siku kubadilisha mikanga sasa ninakwambia ninakuonyesha kwamba mimi naweza kupendeza hizi nguo ni hizo ndio aina yangu sina nani <laughs> bado nalipa kwa hiyo hiyo mikanga yako na inivaisha kila siku hatakuta watu wengine wakabadilisha lakini sio mimi mwenyewe uko nishatoka hiyo ngambo nishaivuka unanielewa nisikilize <laughs> lulu sasa hivi na hisi muda umeshaenda na nilikwambia tu kwa mwanzo kama tunachelewa sawa huyu kidudu mtu mwacha kalari wewe ni na kalari tu sawa utulindie chumba wenyewe wanasema ulinde mkato wa chumba sawa ili uweze usije kaingia tunaenda kutafuta hela jamani kila siku jamani tu muende nyie kazini tuache na sisi tuende tukatafutieni nyinyi eh uongo ndugu yangu haswa alichokiongea na kingine kule ndani naomba usafi ufanyike unapata ujasiri gani wa kunijibu mimi hivyo istoshe mimi ni mumeo naye mwanamke unampeleka wapi mke wangu usiku huu mnaenda wapi na mke wangu muulize yeye kwa nini mtoto mdogo miguu anayo mikono anayo kile kitu anajiweza kwa kila kitu umeuliza mimi tena mke wangu naomba turudi nyumbani naomba turudi nyumbani mke wangu hapa ondoki mtu aende wapi uniache hiyo kwa sababu unanisikiliza mimi au unamsikiliza mume wako nimsikize huyu ana nini eh wakunilisha midaga kila siku nimsikize wa nini siwezi kumsikiliza sasa mimi tuondoke eh tuondoke unamsikiliza jebu tuondoke tuondoke hebu mke wangu naomba tuondoke nyumbani muda umeenda tuondoke tuondoke Hebu nisikilize bwana mke wangu. Kwani unataka kunifanyia hivyo? Ina maana unamsikiliza huyu. Unapata ujasiri gani wa kuiharibu ndoa yangu? Wewe ni ibirisi. Muache mke wangu. Mke wangu kwa nini unakubali kushaishiwa na huyu? Hapa naondoka na rafiki yangu, tuna mtoko. Naenda kutafuta hela. Baba kulishwa daga kila siku nimechoka. Naenda kutafuta hela kwa ajili ya matumizi. Umeshindwa matumizi. Mlendani mimi nakuwa nimekoa. Umeelewa? tondoke rafiki yangu mke wangu hivi mke wangu na we sina muda kupoteza ninaondoka naenda kutafuta pesa nimeisha nini unachelewa bwana msikilize sina msikizo kwa kenya mtoto mdogo kaelia ndio wache ukate ili aje kuona mazao yake yako tausi tuondoke subiri na kuja zile ni hatua za ukuaji tu sawa atabadilika mdogo 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 sawa eh hebu nikabasika tuli wewe tausi tuondoke bwana ali kama nilivyokuambia ninachokiumba kwako naomba taraka yangu nishachoka manyanyaso ya umdani nishachoka vimwanga vya umdani kila siku tunakula madaga kunivalisha makanga kila siku na hayo makanga unayenivalisha ukitoka kupewa kuna dada zako unakuja kunipatia mimi mimi maskini nivae mikanga yako nishachoka kwa hiyo ninaomba talaka yangu tena hizo tatu naomba talaka yangu mke wangu wewe ni mke wangu na mimi bado nakupenda sana mke wangu Sipo tayari kukuacha mke wangu kwa sababu nakupenda. Na sijaona chanzo cha wewe kudai talaka. Sijui ugomvi nini inafanya wewe mpaka unadai talaka mke wangu. Mimi bado nakupenda, bado nakuhitaji. Mimi na maana nataka kujamia kwamba unipende. Adili. Sawa na ile pesa huna. Hata mapenzi, eh? Hata kunionyesha upendo mimi mkeo. Kunionyesha unanipenda. Unanithamini na mimi nijua kweli hapa napendwa adili hana hiki lakini hiki anacho lakini kote input ina maana kuna sehemu ambako unafanya eh kuna sehemu ambako unapeleka pesa na kuna sehemu pia unakopeleka huo upendo wako mimi huu ndani nipo kama kijakazi sipendi hayo yaendelee na ili kustopisha hayo ninachokiomba talaka sina jingine wangu Mimi msio kama nalia ila moyo wangu unaumia mke wangu. Kwa nini unataka nikupe talaka? Kwa nini unataka nikuache? Nipe sababu basi ambayo inanifanya mimi nikaona kabisa kweli nimekukosea ninaweza kukupa talaka mke wangu. Talaka tatu. Tatu mke wangu. Adili. 
unanipenda hunipendi nishachoka neno na kupenda hata kwenye kanga pia lipo kwa hiyo sihitaji kuendelea kusomeana ngonjela hapa ninachokiomba talaka yangu talaka yangu ndio itakayoongea kwamba kweli unanipenda au unipendi naomba talaka yangu kiongo mimi nakupenda sana kiongo ongea chochote kibaya kuhusu mimi lakini mimi siwezi kunyanyua ndimu yangu kukujibu vibaya hata siku moja kwa sababu na kuheshimu na kwa sababu nakupenda siku lazimishwa ni kuoa wewe ila moyo wangu ndio ulikupenda wewe na ndio maana nikakuoa kivyo vyote vile siwezi kufanya chochote kile kibaya kinachokuhusu wewe kwa sababu nakupenda mke wangu mimi siwezi kukupa talaka mke wangu siwezi sitokupa tatu sikupi mke wangu Nimekwambia ninahitaji talaka. Sihitaji kuendelea kusomeana ngonjela. Nahitaji talaka yangu. Tena haraka na iwezekanavyo. Nishachoka. Nimechoshwa mimi. Eh? Wewe kujifunza kwa majirani. Bora majirani wazetu wanakula vizuri. Wanavaa vizuri. Wakitoka kweli unasema huyu katoka. Kila siku sisi kuchekwa. Kila siku sisi kusemwa. Kwa nini ubadiliki? Hadili. Acha siku moja unaanisha umebadilika. Umejiongeza. Sitaji. Nishachoka adili. Nishachoshwa na haya mambo. Ninaomba talaka yangu niondoke. Mke wangu, mke wangu. Mimi sikupi talaka, sikupi. Siwezi kukupa talaka. Mke wangu. Unategemea mimi nitashije? Unategemea mimi naishije peke yangu bila wewe mke wangu? Adili. Naiti siku zote ungekuwa unakifanya unachokifanya leo nisike kuwa na ujasiri wa kuomba talaka mbele yako hayo machozi unayoamua ya leo siku zote ungekuwa unafanya hivyo kwa mimi mkeo unanionyesha mapenzi unanihendo unanijali hata mahaba huna eh mwanaume kama mwanaume suruali umtendo umeleta mimi kama kijana kazi wako ukitoka kazini ukifika mdani ukute chakula ukute nimekufulia ukute niokufanyia kila kitu Alafu nikikana wewe naona kama nimekana dadangu kama nimekana rafiki yangu mwanamke gani eh mwanamke gani hujui thamani ya mwanamke mimi ni mwanamke ambaye bado ninalipa katika hii dunia sijafikia umri wa kuzeshwa sijui unanielewa dili kama ushazoea kuadhesha watu wengine ni wengine lakini sio mimi ninaomba haki yangu kwa wangu Tarakaa kwa mimi nitakupatia. Lakini tambua na kupenda sana mke wangu. Bado nakupenda. Utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Na utakuwa umefanya jambo la maana sana ambalo nitakushukuru. Na tena hiyo talaka naiomba sasa hivi. Mimi nimekuelewa. Nakuombea maisha mema huko napoenda mke wangu. Kinyi pole atele. Kinyi amani na upendo upate kile ambacho ulichokuwa na kikosa kwangu. Sawa. Nimeshukuridhishi kama unavyozungumza. Sawa. Mimi sina uwezo wote wa kukufanyia wewe. Kipato changu kidogo leo hilo kinakufanya mtu wangu na nitenga. Unanikimbia. Mimi sikuwaza hata siku moja kama ipo siku tutakuja kutengana. Kwa siku nilikuwa na muomba Mwenyezi Mungu kwamba mimi na wewe tuishi vizuri mke wangu. Tupendane. Tuheshimiane. Siku zote alipanga la Mungu. Mungu damu usikulipangua. Ila tambua tu ya kwamba nakupenda sana mke wangu. Sana. Siku aja kama ipo siku tutakuja kuachana. Mimi tena kadako mtakupa. Simai Odi Baby Odi Karibu Asante Karibu Wow Vipi heshima gani heshima ya wapi hiyo Mpenzi na yaya sawa mambo. Oh, karibu. Karibu. Eh, hey. jamshe. Nani kaukela tena asubuhi mapema mpenzi? 
Mimi niume sana kwa sababu sikuwa tayari kumwacha mke wangu. Bado nampenda mke wangu mpaka sasa hivi. Sijaona chanzo cha mimi na mke wangu kugombana mpaka nafika stage tunaachana. Anadai taraka zote tatu. Tatu. Sina jina niume sana. Mimi najua ni kiasi gani unaumia. Ni kwa sababu yule mwanamke ukiangalia sio tabia yake kwa sababu tabia kaida ka juu juu na yule mwanamke wao unamfahamu kabisa umeanza naye vizuri kwa tena alikuwa na heshima zake lakini amebadilika juu kwa juu lazima uumie lakini semeji kumbuka siku zote mbio za sakafuni ushia ukingoni mimi naamini yule yani anafanya mbio za sakafuni tu kwa sababu hana lolote ile analolijua katika dunia hii kuna kupanda na kushuka sasa yeye yale yote maisha hayajafikiria amesikwa tu amzi bila kufikiria mimi naamini mbona unaambiwa kwamba malipo ni hapa pa duniani hata kama usipomlipa wewe ubaya leo. Naamini ipo siku atakuja kulipa ubaya. Hata afu atakuja kulipa ubaya mkubwa zaidi ya kwa kwa wale kufanyia. Kwa hiyo shimeji yangu usiwe na mawazo sana, usikae unalia kama hivi. Hata ni mapito tu ya dunia. Shimeji. Nampenda sana mke wangu. Na kwa vile nampenda siwezi kumwombea mabaya huko alipo mumbea duo Mwenyezi Mungu amnyoshee uko alipoenda awe na furaha awe na amani semeni upendo wa dhati ni kumfanya yule mpendaye awe na furaha kama yeye alikuwa anaikosa furaha kwangu ya nini nimnganganie nimempa talaka kishingo upande mwache aende akafurahie ndoa yake uko anapoenda namtakia maisha mema mazuri yenye baraka tele na muomba Mungu siku zote ampatie awe na furaha awe na furaha ya kweli ile ambayo aliyokuwa anaitaka siku zote kipimo cha mwanamke kipo mfukoni mwa mumewe niniamini hilo ni kweli shinaji mwenye najua inaumiza kiasi gani yani ukiangalia kashawishika mtu mwenyewe aliye mshauri vile aliye mshaushi vile hamjui katokea wapi hamjui tabia zake ni zipi yeye kashauriwa kalimbukia tu maisha kayadakia juu kwa juu kwa mimi naamini kabisa mbona haya maisha loyaende atayajutia tena atayajutia sana kwa hiyo shilingi yangu wala usijali usiwe na hofu mimi naamini mbona iko siku atarudi shilingi mimi nimemsamehe mke wangu sina kinyongo naye na sio kama nalia ukadhani kwamba naumia hapana ila namwombea tu Mungu Mungu amfurahi amtu furaha kwa alipoenda ni hivyo tu shemeji yangu alafu kitu kingine ambacho kijui unajua sisi wanawake tupo kama watoto yani tuna zile akili za kushikio mtu anakushawishi kwa dakika hiyo hiyo au jafikiria au jafikiria kile mapana vile wao mshachukua wa mji tayari. Kwa hiyo yani tuna akili fupi sana ikiwa ufupi ni sema. Usipofikiria inaweza kuweka hatarini wao mwenyewe. Na mimi naamini kabisa yule akili yake imeweka hatarini. Mimi nimekuelewa shemeji yangu. Nimekuelewa sana. Tena sana. Nitajaribu kuvumilia. Najua kila kitu kina kina mwanzo na mwisho. Na imani nitamsahau tu. Kwa sababu mkutano kama bahati mbaya na tumeachana kibahati mbaya Kwa jiri ya kumba msamaa 
Na jua mimi ndiye mwenye makosa. Nimekosea sana mume wangu. Nimekutukana sana mume wangu. Lakini naomba yote yao yasahau. Naomba tufunike ukosa uliopita. Na pia kwanza ukosa unaofuatia. Nimegundua mimi ndo mwenye makosa mume wangu. Najua unasiwa na mimi mume wangu lakini naomba unisamee. Adili mume wangu. Najua ni mangapi unayefikiria katika ubongo wako? Haina haja. Kwenda ya kukumbuka uti ya nyuma. Kukua na jua ni mekuumize sana mme wangu. Mnacho kiuma kwa kuni kitu kimoja. Nambu unisame ya mme wangu. Suli kama zamani. Mwana maisha tu ni mazuli tu mme wangu. Kwa wangu. Nilikupenda sana mke wangu. Tena zaidi ya sana. Samani nilikupatia sijawe kumpa mwanamke yoyote yule katika maisha yangu. Isipokuwa ni wewe. Nilikusamini kama mke wangu. Nilikupa kila kitu. Maisha yangu yote nilikuweza kwako. Nikipata nakwambia ukweli, nikikosa nakwambia. Lakini kipato changu mimi na umasikini wangu mimi, na ufukara wangu mimi. Mbe mbefanya mpaka hii mke wangu medai taraka. Ulikuwa mke wangu, lakini sasa siyo mke wangu tena lulu. Nimekupa taraka zote tatu. Yani ata nikuwa na kupenda vipi. Ata dini yetu ya ruhusu. Ulitaka taraka zote tatu. Ina mana mpaka ukawalewe tena. Adili. Ukini ambia hivyo? Unaitaji nende kwa nani? Leo hii ni kina kwa zazi nyumbani? Watani unizo kwa nini umaludi nyumbani? Katika dunia wajinga wa singe kuwepo watanya nyambovu si singe uzo wa dukani. Si hitaji mazoea na wewe lulu. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Toka! Si hitaji mazoea na wewe. Si hitaki unijue. Nilikupenda sana. Nilikupenda. Hili kupaishima kama mke. Wewe siwa mke wangu tena. Toka. Hadili. Leo hii unajolema nina makaliki ya sicho. Mimi siya mkeo. Uminitoa kwa zezu wangu. Leo unanifukuza kama mbua. Kumbuka nili kupenda sana mme wangu. Katika maisha. Kunyikuwa kupo. Kuna wengine wanajikuwa kukupenda. Na wengine kwa kuto kupenda. Sikupenda kufanya vya ya mewangu. Nishiki wakili kwa mda mpupi. Nambu nisame. Kwaangu. Sitadi. Umenifukana vya kutosha sana mkiwangu. Mwono umegane naweza kufumilia matusi yako. Ni mimi. Kwa sababu nilikuwa na kufenda. Mimi. Sikula zimishwa kukuwa wewe. Ila moyo wangu na isia zangu na akili yangu. Nilo kuchagua wewe mke wangu. Lakini leo hii mkujo kunitukana. Mke wangu. Na mba wende. 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 Sitake mazoya na wewe. Ha! 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 Ha!